நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அது நந்தனார் கதையிலேருந்து தொடங்குது அது தண்ணீர் தண்ணீராக இருக்கலாம் வேதம் புதிதாக இருக்கலாம் அல்லது இப்போ இங்கே சொல்லாத வேறு சில படங்களாக இருக்கலாம் எழுபதுகளில் வந்த அறச்சீற்றத்தை ஒட்டிய வறுமை நிறம் சிகப்பு போன்ற படங்களாக இருக்கலாம் நிழல்களாக இருக்கலாம் அரங்கேற்றமாக இருக்கலாம் இப்படி பல படங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போக முடியும் அப்படி நிறைய படங்கள் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளை அதன் கோபங்களை அதன் வருத்தத்தை அதனுடைய எரிச்சலை சமூகத்தினுடைய புழுக்கத்தை மக்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்த மிகப்பெரிய பணியை நீண்ட காலமாகவே செய்திருக்கிறது அதை மறுப்பதற்கில்லை அப்படியாக சமீப காலத்துடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒன்ற ஒரு படமாக இப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க அது பற்றி நீயா நானாவும் பல முறை பேசியிருக்கிறது காதல் பற்றி பேசும் போதெல்லாம் அந்த உள்ளுக்குள்ளே ஒளிந்திருக்கக்கூடிய அடுக்காக இருக்கக்கூடிய சாதியும் பற்றியும் சாதி உருவாக்கக்கூடிய பிரச்சனை பற்றியும் நீயா நானா பல்வேறு தருணங்களில் பேசியிருக்கிறது அது எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போகுது அப்படிங்கிறதையும் நீயா நானாவின் பல்வேறு மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்வினுடைய அந்த கதையை வந்து நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டதை நிறைய நேரம் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை தன்னுடைய செல்லுலாயிடின் வழியாக பிரகாஷ் ராஜ் அவர்கள் ராதாமோகன் இந்த இயக்குனர் மூலமாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய படத்தின் பெயர் கௌரவம் அந்த கௌரவம் என்கிற அந்த படம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த தகவலும் மக்களுடைய மனசும் எந்த நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது அப்படிங்கிற கோணத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் இந்த நியானாவினுடைய புதிய வடிவிலான இந்த நவீன ஒரு ஷோ ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாம் மக்கள் இருக்குங்க இந்த பக்கம் சினிமா தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் கலைஞர்கள் இருக்காங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சேரன் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாலாஜி சக்தியில் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு விஷயத்த நான் தெரிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாரும் காதல் திருமணம் செய்தவர்கள் எல்லா ஜோடிகளும் காதல் திருமணம் செய்தவர்கள் இந்த இரண்டு தரப்புலையும் நம்ம பேச போகிற விஷயங்கிறது நிஜத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது திரைப்படத்தில் கொண்டு வரப்படும் போது ஒரு கலைஞன் அதை எப்படி உள்வாங்கி அந்த சமூகத்திற்கு மறுபடியும் அதை பிரதிபலித்து காட்டியிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் நான் முதல்ல உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய கேள்வி இன்னைக்கு ஒரு சாதி மாதிரி திருமணம் செய்வது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சிரமமான விஷயம் பிகாஸ் ரொம்ப மாடர்னாக இந்த உலகம் மாறி இருப்பதாக ஒரு பொது அபிப்பிராயம் இருக்கிறது இப்போல்லாம் ஜாதியே கிடையாதுன்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு லவ் மேரேஜ் தான் பா பத்தில் எட்டு பேருக்கு லவ் மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்கன்னு ஒரு பொது ஒப்பீனியன் சொல்லுவோம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாருமே அமெரிக்காவில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்பெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அது மாதிரி பட் வெளி வெளிப்பார்வைக்கு பார்க்குறப்ப நிறைய பேர் காதல் திருமணம் செய்வது போலவும் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்வது போலவும் வேறு சாதி வேறு மதத்திற்கு திருமணம் எளிதாக நடப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் கூட உண்மையில் அது ரொம்ப கடினமானதாகத்தான் இருக்குது எவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது ஒரு காதல் திருமணம் அல்லது ஜாதி மறுப்பு திருமணம் உங்கள் தரப்பிலிருந்து சொல்ல முடியுமா பிரச்சனைனா முதல் என்னுடைய மனைவி அவங்க அவுசர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள நான் மீட்டு கொண்டு வரதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அடுத்து என்னுடைய குழந்தை பிறக்கிறப்போ அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க யாருமே வந்து பார்க்க கூட இல்லை சுற்றா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஜாதிக்காரங்க அந்த குழந்தை இடத்துல கூட பிறந்த அந்த குழந்தை இடத்துல கூட சாதியத்தை எப்படி தூண்ட முடியும்னு நினைச்சு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் எங்களுக்கு நிலவிச்சு பேரண்ட்ஸு கூட நாங்கள் விட்டுருவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய ஆதங்கம் அவங்க வந்து வராமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் சு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க பாருங்கள் பெரியப்பா சித்தப்பா இந்த மாதிரி இருக்கவங்க நடுவில் இடையூறுகளை செய்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மேலே பிரச்சனைகள் தான் இன்னைக்கு கூட என் என் என்னை சேர்த்துக்கிட்டதாலேயே எங்கள் மாமனார் மாமியார் வீட்டில் வந்து அவங்கள கூட ஓரளவுக்கு பேசக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இன்னைக்கு நிலவு சாதி மாறி திருமணம் செய்வதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவங்களோட இதுல கன்வெர்ட் ஆகணும்னு முதல்ல எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர் எதா இப்ப என்னோடது வந்து மதம் மாறினது அவங்க நாங்க சோ அவங்களோட ஏதாவது ஒரு சைட்ல கன்வெர்ட் ஆகணும்னு பார்ப்பாங்க அது மோஸ்ட்லி வந்து தள்ளி <laughs> வச்சிருக்காங்க <laughs> அவங்க அப்பா அம்மா போக இது பண்ணாலும் நோ தே ஷட் நாட் கோ அவங்க அம்மா அப்பாவையும் போக அனுமதிக்கிறது இல்ல எந்த ஊர் நீங்க நாங்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்ல நடக்குது இது ஆ ஆமா உடுமலைப்பேட்ட அம்மா அப்பாவை கூட பிள்ளைகளை சந்திக்க அனுமதிக்காத ஒரு நிலை வேறு பெட்ரோலோட அச்சுறுத்தல் தான் என்ன மாதிரி அதாவது நீ இந்த கலப்பு திருமணம் செஞ்சிட்ட பின்னாடி உன்னோட குழந்தைக்கு வந்து என்ன காஸ்ட் போடுவேன்றதுல பிரச்சனை வரும் ஸ்கூல்ல சேக்கும்போது பிரச்சனை வருது குழந்தையோட கல்யாணத்து வரைக்கும் கூட போயிடுறாங்க குழந்தைக்கு கல்யாணம் மாப்பிள்ள ஏதாவது பார்க்கும்போதும் அம்மா வேற ஜாதி அப்பா வேற ஜாதின்றப்ப எந்த காஸ்ட்ல நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு
ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க எந்த ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க எஸ் ஆ எந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவா இருந்தாலும் கூப்பிட மாட்டாங்க நார்மலா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நார்மலா வர சண்டேயா இருந்தாலும் இப்ப லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வந்ததுனா பாத்தியா அவன் ஜாதி புதிய காமிச்சிட்டா அந்த மாதிரி அந்த ஜாதி பேஸ் பண்ணி பேசுறது குதி காட்றது உங்கள் திருமணத்தில் ஜாதி என்ன ப்ளே பண்ணுச்சு நண்பரோட திருமணத்துல அது மாதிரி ஆச்சுங்க வேற வேற கேஸ்ட்ல இருந்தாங்க நாங்க फ्रेंड्स எல்லாம் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொண்ணு வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து நாங்கள் முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் அரஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பொண்ணு அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ள மேலே வந்து திருட்டு கேஸ் கொடுத்து ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சுட்டு ரெண்டு பேருக்கும் டைவர்ஸ் வாங்க வச்சு ஓ லீகலாக பிரித்து விட்டாங்க இது போன்ற கசப்பான ஆக்சுவலி என்னோட சித்தப்பாக்கு நடந்தது மந்த்ராலயா போயிட்டு மேரேஜ் பண்ணிட்டு அண்டு எங் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு பேருமே சகஜமாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பேசுகிறப்போ அவங்க என்னோட சித்தி தான் நான் கூப்பிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் சொன்னாங்க நான் இவரை விட்டு போக மாட்டேன் இவர் தான் இனிமேல் என்னோடய லைஃப் டோட்டல் லைஃப் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க அங்கே அவங்க ரிலேஷன் அதாவது அவங்க அந்த பொண்ணோட ரிலேஷன் இது ரொம்ப அழுது இது போல் சீரியஸாக இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வர வச்சாங்க ரெண்டு பேரையுமே ரெண்டு பேருமே போனவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த பொண்ணு வந்து இட்ஸ் கட்டின தாலியை கழட்டி கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க சாதியினால் உங்கள் திருமணத்தில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவம் வடுவாக மனதில் பட்டது ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அப்புறம் வச்சு மிரட்டினாங்க மிரட்டினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப இவரை கொண்டு போட்டுருவோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க யார் எந்த தரப்பில் எங்கள் வீட்டு சைடில் தான் அப்போ நான் வந்துட்டு அழுதுட்டு வந்துட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இவர்கிட்ட வந்து பிரிஞ்சு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இவர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரொம்ப பொங்கி பொங்கி அழ ஆரம்பித்தோன்னா அங்கே இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டு என்னடா இந்த பையன் இப்படி அழகாக போவோம் எல்லாரும் வெளியில் போங்க ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே வெளியில் போங்க நான் பொண்ணுக்கிட்டே பையன்கிட்ட தனியாக பேசுகிறேன் சொல்லிட்டு என்ன என்ன ரைடு விட்டார் இன்னும் உங்கள் அம்மா வந்து போகிறேன் சொல்லிட்டு அந்த பையன் எப்படி அழகாக பாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் அமுச்சுட்டாங்க வீட்டுக்கு போங்க நான் கூப்பிடும் போது வந்தால் போதுன்னு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அமுச்சு விட்டுட்டு எங்கள் ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் போய் தனியாக போய் இருந்துக்கோங்க நான் அமுச்சு விட்டார் ஓகே அழுது ஜெயிச்சிருக்காரு காதலில் பட் ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க Still, I was not get recognized. So, I'm MSc B.A. Earning 20,000 per month. I don't have to get a complete recognition. I don't have to get a lot of money. I don't have to get a lot of money. I don't have to get a lot of money. Actually, what do you mean? I don't have to get a lot of money. I don't have to get a lot of money. Okay, I don't have to get a lot of money. Okay, yes. Do you have any questions about your life? Do you have any questions about your life? Do you have any questions about your life? எங்களுக்கு ஜாதி ஒரு தடை கிடையாது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கள் கல்யாணம் வந்துட்டு அடிதடி வரைக்கும் போய் தான் நடந்தது நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கவனித்த வரைக்கும் நம்ம ஊரில் ஜாதி மாறி திருமணம் செய்தால் திருமணம் செய்ய முயற்சித்தால் என்னென்ன மாதிரியான தண்டனைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது நான் வந்து காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணேன் ஒரே கேஸ்ட் தான் அந்த ஒரே கேஸ்ட்டில் வந்து உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்கன்னு அடுக்க அந்த இதில் சப்காஸ்ட் அப்படி கல்யாணம் பண்ணதில் என்ன செஞ்சாங்க எங்கள் இதில் கொஞ்சம் படிக்கலை எல்லோரும் கொஞ்சம் அவங்க இதில் கொஞ்சம் படித்தவங்க சரி இதை ஒரு காரணமாக காட்டி என்னோடய திருமணம் முடிஞ்சு என்னோடய ஒம்பது நாள் குழந்தையோடு என் கணவர் விட்டுட்டு போனாங்க என் மேலே அஞ்சு வருஷம் காதல் கொண்டவர் என்ன அவங்கள்ட்ட பிரெயின் வாஷ் பண்ணாங்கன்றதுல இன்ன வரைக்குமே அவரை இன்னும் என்னெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் நான் உண்மையாக உங்களை காதலிச்சிருக்கேன் ஆனால் உங்களோட காதலை என்றைக்கும் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்ப வரலையா அவங்க கூட இன்னும் வரலை எத்தனை வருஷம் ஆச்சுமா இன்னையோட பதினாறு வருஷம் ஆச்சு அவ்வளோ என்னோட குழந்தைக்கு பதினாறு வயசு ஆகுது இதெல்லாம் கா என்னை எங் எங்களை விட்டு அதாவது எங்கள் குடும்பத்தோட எங்களை ஒதுக்கி வச்சாங்க எங்கள் கேஸ்டில் ரொம்ப கஷ்டம்னா எங்கள் எனக்கப்புறம் இன்னும் நாலு சிஸ்டர் இருக்காங்க இந்த பொண்ணு வந்து இப்படி கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு யாரை பார்த்தாலும் இது மாதிரியான அபசொல் சொல்கிறது இப்படி ஒரு பொய்யான ஒரு அதை சொல்லி சொல்லி என்ன முடிவு இல்லை முடிவு வந்து சமூகம் சார்ந்து இல்லை மக்களோட
அந்த பொண்ணு குழந்தைக்காக வந்து குழந்தைய நான் வளர்ந்துக்கிறேன் இந்த துயரம் வேணாம் டெய்லி நான் நிம்மதியாக தூங்கினா போதும் கிளைச்சல் வேணாம்னு சொல்லி போயிடலாம் ஆனால் ஒரு பெண்ணா தன்னோட உணர்வு என்னென்னா சமூகத்துக்கு முன்னாடி அவர் தோற்று போயிட்டு அதை நினைக்கக்கூடாது அப்புறம் அவர் தன்னை ஏமாத்திட்டு இந்த குழந்தைய கொடுத்துட்டு போயிட்டான்னு சமூகம் பார்த்துடக்கூடாது ஸோ நான் திரும்ப என் கணவனோட வாழ்வது தான் எனக்கான அங்கீகாரம் அந்த ஒண்ணுக்காக தான் அந்த பொண்ணு வந்து பதினாறு வருஷம் போராடுறா சூப்பர் சரியான ஒரு பதில் சொன்னேன் ரொம்ப கரெக்டான ஒரு ஏன்னா ரெக்கக்னைசன் வேணும் என் குழந்தையுடைய அப்பா இதுன்னு நான் சொல்லணும் இல்லைன்னா அந்த வழியோட அந்த போராட்டம் நடக்க முடியாது அவங்க போராட்டம் ஜெயிக்கணுமா வாழ்த்துக்கிறேன் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை குறித்து அது தமிழகத்தில் எந்தெந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பது குறித்து பேசிக்கிட்டு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டேஷன் வித் அஸ் இது ஆட்சி மசாலா நியான பவர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கமிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃப்ளை பவர்ஹா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா நியான பவர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கமிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃப்ளை பவர்ஹா நீண்ட காலமாக நம்முடைய சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய சாதி தன்னுடைய கோர முகத்தை எப்படியெல்லாம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது கௌரவ கொலைகள் என்ற பெயரில் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஜாதியினால் உங்கள் திருமணத்தில் நடந்த கசப்பான அனுபவங்கள் அல்லது சமூகம் முழுக்க ஜாதியின் பெயரால் திருமணம் மாறி கல்யாணம் சாதி மாறி கல்யாணம் பண்ணுறப்போ என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுக்கப்படுது இந்த சமூகத்தில் என் நான் இருக்கக்கூடிய எனது பகுதியிலேயே என்னோட கிராமத்தில் நான் ஃபிஃப்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்களுடைய என் என்னுடைய சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு அண்ணன் வந்து அந்த உயர்தர பொண்ணை காதலிச்சுட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க திருமணம் நடக்க போகுது எல்லாரும் சேர்ந்து நாட்டாமைகள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள திருமணம் பண்ணி வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க அவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் நம்மளை ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்கன்னு அவங்க அந்த அண்ணனும் அந்த உதர் உயர் சாதியை சார்ந்த அந்த அந்த அக்காவும் பக்கத்து ஊருக்கு போயிருக்காங்க பாதுகாப்பாக போயிட்டாங்க ஆனாலும் அவங்கள வரவழைச்சி நாங்கள் திருமணம் செய்கிறோன்னு சொல்லி அழைச்சி கொண்டு வந்து பா பஸ் பஸ் நிறுத்தத்தில் ஒரு அரச மரத்தில் கட்டி வச்சு அந்த அண்ணனை மட்டும் செருப்பால் அடித்து அவ்வளோ பேர் பார்க்க செருப்பால் அடித்து அந்த அவங்கள வந்து பிரித்து கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த பொண்ணை பிரித்து கொண்டு கொண்டு போயிட்டாங்க அது வந்து அவங்க அந்த பையனோட அந்த அண்ணனோட வீட்டுக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்குள்ளே ஒரு புளியாம தட்டியில் வச்சு சாணியை கரைச்சி ஊற்றி அடித்தாங்க நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப நான் அந்த இன்ஸ்டெண்ட்டை பார்த்தேன் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த அண்ணன் பேர் அந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அந்த சம்பவத்தை சொல்லணும்னு எனக்கு தைரியம் வந்துச்சு அந்த பேரை சொல்ல எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது அந்த அண்ணனை வந்து சாணியை கரைச்சி ஊற்றி அந்த தெருவில் உள்ளவங்கெல்லாம் சுற்றி நின்று அடித்தாங்க அப்போ எனக்கு தைரியம் இல்லை சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் எனக்கு தைரியம் இல்லை இப் அந்த அண்ணனை அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் மூணு நாள் மறைத்து வைத்திருந்து அவரை கொலையும் செய்து தெருவில் ஒரு ஆத்தை கடந்து ஒரு வேப்ப மரத்தில் போய் தொங்க விட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாரு அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணை வேணான்னு சொல்லிவிட்டு தெரியாமல் தான் அந்த பொண்ணோட பழகிட்டேன் அந்த பொண்ணு எனக்கு வேணான்னு சொல்லி அந்த பையனே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணனை கொலை செஞ்சுட்டாங்க அந்த அக்கா இப்போ பிரித்து வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி இன்றைக்கி குழந்தையோட அந்த அவங்க நல்லா இருக்காங்க அந்த அண்ணன் மட்டும் அப்பாவியாக இறந்து போனார் இன்னும் எதுக்காக நான் வடுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நான் வந்து எம்ஏ பிஎட் முடிச்சுட்டு ஆசிரியர் பயிற்சிக்காக நான் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது அந்த அண்ணன் தொங்கு தொங்கினாருன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெப்ப மரத்து ஆத்தாங்கரையை கடந்து போகும்போது அந்த மரத்தை பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல தானே அந்த அண்ணன் தொங்கினாரு நாங்கள் ஓடி போய் பார்த்தோம் அறியாத அந்த வயசில் அந்த அண்ணன் தொங்குறாருன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் போய் பார்த்தோம் அந்த இன்சிடென்ட்டை நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல தானே அண்ணன் வந்து தொங்குனாருன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னோட தாக்கமாகி எனக்கு அது மன ரீதியாக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு காதலில் எங்கள் ஊரில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பையன் மேல் ஜாதி ஆனால் வேறு ஜாதி அந்த பொண்ணு மேல் ஜாதி வேறு ஜாதி இந்த ஜாதி ரொம்ப வன்மையான ஜாதிங்கிறதுனால அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து பொண்ணு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் போயிட்டார் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி அவர் வந்து பையனும் கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் வந்து ஏதாவது தீர்ப்பு சொன்னேன்னு சொன்னால் இதாகிடும் என் மேலே பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் தயவுசெய்து அவங்க கொண்டு விடுவாங்க உங்கள் ஒப்பனை கொண்டு அவ்வளோ பையனை கொண்டு விடுவாங்க அதில் தயவுசெய்து அதில் தய தயவு முடியாது ஒத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து விட்டாங்க வேலை சார்ந்து வேலை சார்ந்து ஓ அங்கிட்ட அவர் வாழ்க்கை போலீஸ்க்கே பிரச்சனை ஆமாம் ஆமாம் அவருக்கே பிரச்சனை நானே பிரித்து விடுறேன்னு இவரே மறைமுகமாக இருந்து கிஞ்சி காலில் விழுந்து பிரித்து வி
சமூகமே சேர்ந்து போராடக்கூடிய ஒரு விஷயம் போராடணும் நம்ம தமிழ் சொசைட்டியில சாதி மாறி திருமணம் செய்தால் என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுக்கப்படுகிறது நம்மள ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய குற்றம் பண்ண மாதிரி எல்லாரும் பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணாங்க எங்களை பார்த்து மற்ற இப்ப வர ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு கெட்டு போயிடுவாங்க இவங்க வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி எவ்வளவு தைரியமா கோயிலுக்கு வராங்க பாரு அதாவது ஒரு ஐநூறு குடும்பம் இருக்கும் சார் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க அந்த ஐநூறுல ஐநூறு குடும்பத்துல ஒரே ஒரு ஆள் வேற மாட்டு சமூகம்னா நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் அந்த ஐநூறு குடும்பமும் என் ஒரு ஆளை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து த என்ன சொல்கிறது அந்த மற்ற இடத்துல எவ்வளோ தைரியமாக இருப்பேன் முற்போக்கு சிந்தனையெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஐநூறு குடும்பமும் என்னை பார்க்குற பார்வைக்கு சாதியத்தினுடைய எண்ணமே இல்லாத என்னுடைய மனதில் கூட அந்த ஒரு நிமிஷம் வந்து என்னுடைய சாதியை நினைக்க தூண்டக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய பார்வை இருக்கும் அங்கே தூக்கு மாட்டிக்கலாமான்ற மாதிரி கூட இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கௌரவமாக எல்லா விதத்துலையும் நம்மளால் கௌரவத்தை எட்டி பிடிக்க முடியுது ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தில் இவ்வளோ ஜனங்க வந்து நம்மளை இப்படி பாக்குறாங்களேன்ற ஒரு கவலை இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சா ரெண்டு ஆண் பிள்ளைங்க வீட்டுல ஸ்கூல்ல வந்து என்ன பேர் என்ன ஜாதி சொல்லி சேர்த்திருக்கீங்க அவங்க கம்யூனிட்டி தான் அது ஏன் அப்படி சொன்னீங்க காலத்துல இனிமேல் சாதி இல்லை என்பது சாதி மறுப்புக்கான காலத்தை நீங்க குடுத்தீங்கன்னா அதை போடுவதற்கு நாங்கள் தயாரா இருக்கோம் ஆனா நீங்க தான் குடுத்துருங்களே காலம் என்ன சாதின்னு பிசியா எம்பிசியா இல்ல சார் அதுக்கு பண்ணாம இருக்க முடியாது யார் சொன்ன ஏத்துக்க மாட்டாங்க எனக்கு ஜாதி தேவையில்லை என் குழந்தை ஜாதி சொல்லி வளரக்கூடாது உங்க முற்போக்கு சிந்தனை தூக்கி போட்டு எங்க பிள்ளையோட லைஃப பாருங்கன்னு என் ஒய்ஃப் எனக்கு அட்வைஸ் பண்றா இல்ல நான் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படி சேர்க்கறதா நீ சேர்த்துக்க நான் வந்து அப்பான்னு கேள்வி போட மாட்டேன் எனக்கு ஜாதி சொல்லி போடுறது பிடிக்கலன்னு சொல்றேன் கடைசியில ஒரு சின்ன ஸ்கூல் வந்து அப்பதான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல போய் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நேர பேசுறேன் என் குழந்தைய நான் இங்க படிக்க வைக்கணும் ஜாதி சொல்ல மாட்டேன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் பெயர் சொல்லுவேன் இண்டியன் சொல்லுவேன் சேர்க்க முடியுமான்னு கேட்கறேன் அந்த அம்மா ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள அம்மா வருந்ததுனால நீங்க கொண்டுட்டு வாங்க நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ நான் அன்னைக்கு முடிவெடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு எங்க ஜாதியை சொல்லி எதை சொல்லியுமே நாங்க பேசுனதும் கிடையாது தெரியவும் தெரியாது ஏன் சேர்க்க முடியாது நம்ம ஜாதி எல்லாம் தூக்கி போட்டு கல்யாணம் பண்றோம் ஆனா நம்ம குழந்தைங்க வந்தோடனே ஏன் ஜாதி போடுறதா ஓன் ஜாதியை போடுறதா இல்ல ஜாதி போடாம வந்து அது போராடி பாருங்க ஒன்று ஒரு லவர் இல்ல ஒவ்வொரு லவர்ஸ் இது மாதிரி போராடி பாருங்க மெதுவா இந்த கொஸ்டின் வந்து வருமா வராதா ஆனா நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க மெதுவா சோரம் போயிருங்க பின்னாடி பீச்சர் பிரச்சனை வரும் நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வந்த பிரச்சனைய அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க நீங்க தயாரா இருக்கிறது இல்ல நீங்க இது இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் பெருவாரியான நிறைய கலைஞர்கள் வந்து இந்த ஜாதி மறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப சேரன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கிறதுங்கிறது இப்ப பெரும் போராட்டத்துக்குரிய காலகட்டத்திலே கூட ஜாதியை போட மாட்டேன்னு சொன்னார் பிரகாஷ்ராஜ் கூட அவருடைய குழந்தைக்கு வந்து ஜாதி போடல ஸ்கூல்ல கமல்ஹாசன் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலே குழந்தைக்கு ஜாதி போடல இதை நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஏதோ படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் நிறைய கலைஞர்கள் நான் இவங்க மட்டும் இவங்க தவிர நான் இன்னும் சில பேருடைய பெயரை சொல்லலை அவங்க எல்லாமே கூட தங்களுடைய பிள்ளையினுடைய ஜாதியை நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து படிக்க வச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்கேயே இப்போ மூணு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டேனே சேரன் பிரகாஷ் ராஜ் கமல்ஹாசன் மூணு பேருமே ஆக்சுவலாக ஜாதி பேர் போடாமலே மெட்ராஸில் நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் சேர்த்துக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் இருக்கு இப்போ இப்போ முன்ன கூட அதிகம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லாமல் இல்லை உண்மையாக என்னென்னா நம்ம ஒரு ஜாதி போட்டால் நாளைக்கு சேஃபு யாராவது எதிர்ப்பாங்க நான் வரையும் நம்ம வர முடியாது இல்லை நித நிதர்சனத்தை சொல்கிறேன் உங்கள் காதல் திருமணம் நீங்கள் செய்கிறப்போ எந்த ஒரு விஷயத்திற்காக ரொம்ப பயந்தீர்கள் நீங்கள் காதல் திருமணம் செய்யும் போது முடிவெடுத்த போது எந்த ஒரு விஷயத்திற்காக ரொம்ப பயந்தீர்கள் சார் எனக்கு வந்துட்டு பதினாறு நாள் காரியம்லாம் பண்ணாங்க என்னோடய ரெக்கார்ட் நோட் புக்கு ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் கொண்டு போய் ஆற்றுல போட்டு எரித்து காரியம்லாம் பண்ணாங்க எனக்கு ஆனால் எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்தோம் அப்படின்னா எங்கள் ஊரில் ஒரு பழக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரி லவ் மேரேஜ் போ பண்ணிட்டு போனவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் ஊருக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா கோயில் வாசலில் வந்து நின்றுட்டு விழுந்து கும்பிடணும் எல்லாரையும் பார்த்து விழுந்து
அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் எனக்கு இருந்தது ஸோ அதை வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து லைட்டாக சொன்னாங்க அநேகமாக நீங்கள் வந்துட்டு போகிறத பார்த்தா கோயிலில் அவங்கள கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கோயிலுக்கு கூப்பிடுங்க என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த சம்பவம் நடக்கலை கூப்பிடவும் இல்லை நடைமுறை இருந்தது இந்த பையனுக்கு ஒன்றும் ஆயிடக்கூடாது அவங்க சொன்ன மாதிரி இல்லை இந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் ஆயிடக்கூடாது இந்த ஜாதியினால நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமானம் திங்க் பண்ற இடத்துல காதல் இருக்கிறது இல்ல ஆனா பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே அவங்க என்னன்னா இந்த பொண்ணு ஓடி போச்சுன்னா அடுத்து இருக்கவனை வந்து கட்டி கொடுக்க முடியாது அடுத்து இருக்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க முடியாது நம்மளை சமூகத்துல ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க நம்ம ஜாதிக்கார நம்மளோட பேச மாட்டான் நமக்கு நாளைக்கு எந்த பத சொந்த பந்தத்துக்கும் எந்த உறவும் இல்லாம போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸுக்கு தான் இவங்க காதல் திருமணம் செய்யறப்போ ஜாதியை பற்றிய அதிக பயம் வரும் அதனாலதான் அவங்க இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றது அவங்களுக்கு காதல் ஜெயிக்கணும் அவங்கள பொறுத்தவரையில் தன்னோட ஜாதியும் தன்னோட அந்தஸ்தும் தன்னோட கௌரவமும் ஜெயிக்கணும் அதுக்கு தான் அவங்க போராடுறாங்க வேற வேற என்ன பயம் இருந்தது நாம் சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்கிறோம் அதனால் இந்த பிரச்சனை வந்துவிடுமோனு ஒரு பயம் வந்திருக்குமே அது என்ன பயம் ஜாதி வந்து கன்சிடர் பண்ணி ரொம்ப பயமாக இருந்தது கண்டிப்பாக வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க மீறி பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு வாங்க ஒதுக்கிறாங்க இந்த சென்ஸ் இப்போ வந்து யாருமே என்னோட கான்டாக்ட் இல்லை இவன் அம்மா அப்பா கூட இல்லை உங்களுடைய <laughs> 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 Welcome back to Aachi Masala Niya Nana Ford by Ryan India TMT Company Co presented by Butterfly Power Cup ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தை மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை பற்றி இன்றைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் கௌரவ கொலைகள் சாதி மாறி திருமணம் என்பது இன்றைக்கும் கூட சாதாரண விஷயமாக இல்லை என்பது இங்கு இருப்பவர்கள் சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அனுபவங்கள் இருந்து தெரிகிறது தொடர்ந்து பேசலாம் கல்யாணி அவர்கள்ட்ட கொடுங்க பள்ளிக்கூடங்கள்ல நீங்க பள்ளிக்கூடம் வச்சிருக்கிறீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராகவும் வந்திருக்கிறீங்க பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு காலமை ஃபில் பண்ணாமல் இன்றைக்கி சீட்டே கிடைக்காதா சேர்த்துக்க மாட்டே மாட்டாங்களா அது ஒரு காலம் இருக்காதா அந்த மாதிரி இது பண்ணாக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இடஒதுக்கீடு ஃபார்வேர்டுன்னு எடுத்து சலுகைகளுக்காகத்தான் சொல்லி வர சலுகைகள் எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டோம்னா கேட்க மாட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் அதாவது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் சாதி மதம் இனம் மொழி தொழில் பிறப்பு இவற்றில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுன்னு தான் இருக்குது சாதி கூடாதுன்னு எங்குமே சொல்லலை மொழி கூடாதுன்னு எங்குமே சொல்லலை டிஸ்கிரிமினேஷன் கூடாதுன்றது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதி அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் நம்ம சென்சிட்டிவ் ரொம்ப தீவிரமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது சாதி மறுப்புன்றதெல்லாம் இங்கே பெரிய ஹோலி திங்ஸ்லாம் கிடையாது ஒரு தலித்த ஒரு நான் தலித் திருமணம் பண்ண முடியுமான்றது தான் இஷ்யூ அந்த சாதி தூய்மைவாதம் வந்து உடைபடுது அதான் சிக்கலே இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு கேஸ் நடந்தது பையன் வந்து தலித் பையன் பொண்ணு வந்து நான் தலித் பொண்ணு ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக காதலிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த எதிர்ப்பு இருந்துச்சுன்னு ஊரை விட்டு போனாங்க ரெண்டு பேருமே பிடிச்சிட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை வச்சு பஞ்சாயத்து நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணை இழுத்துட்டு போய் தனியாக வச்சு ஊரில் கட்டி போட்டாங்க நாய் சங்கிலியால் வச்சு கட்டி போட்டாங்க ஊரையே வெள்ளை அடித்தாங்க கோவிலை வெள்ளை அடித்தாங்க அந்த பொண்ணை பாய்சன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கொண்டு எலும்புகளை தான் போட்டு போனாங்க இது எல்லாம் நிறையா சென்சிட்டிவ் இருக்குது அதனால் ஒரு காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கான்ஸ்டியூஷனும் நடைமுறையிலும் நிறைய ஒரு விளையாட்டு இருந்து கொண்டு இருக்கு சாதி ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னாக்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ரிசர்வேஷன் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அது சாதாரணமாக கொடுக்கப்படலை ரிசர்வேஷனுக்காக தான் நம்ம காஸ்ட்டை வந்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு கிணறு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணறுனுடைய நுடியில் ஒருத்தன் தொங்கிட்டு இருப்பான் ஐந்து அடி அடியில் ஒருத்தன் தொங்கிட்டு இருப்பான் பதினஞ்சு அடியில் ஒருத்தன் தொங்கிட்டு இருப்பான் ஐம்பது அடியில் ஒருத்தன் தொங்கிட்டு இருப்பான் அஞ்சு அடி உள்ளவனுக்கு அஞ்சு அடி கை இருந்தால் போதும் ஐம்பது அடி தொங்குறவனுக்கு ஐம்பது அடி கொயிர் தேவைப்படுது அதுக்கு தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்படுகிறது இங்க பிரச்சனை வந்து ரிசர்வேஷன் நம்ம ஒதுக்கிட முடியாது சுவர் இருக்கு தீண்டாமை சுவர் இந்த பக்கம் உயர் சாதிக்காரர்களும் அந்த பக்கம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் வசிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சுவர் இருக்கிறது உடனே இது உடனே டிராமா மாதிரி மாறிட முடியாது இந்த காஸ்ட் நாளைக்கே எல்லாம் ஒழிஞ்சிரும் இங்க சாதியுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரே நாள்லாம் மாற்ற முடியாது மாத்துறது இந்த சிஸ்டம் எல்லா இடங
மாற்றம் மாற்றம் யாரோட இருந்து ஆரம்பிக்கும் கலப்பரம் எப்படி பாக்குறீங்க இன்னைக்கு சமூகத்துல பிரச்சனையே அதுதானே வேற ஒண்ணுமே இல்லையே ஒரு ஆறு மாசம் அரசியல் என்ன தமிழ்நாட்டுல இதுதான் தலித் அல்லாதவர்களுக்கு தலித் அல்லாதவர்கள் தலித்துகளுக்கு எதிராக திரள்றது தான் இங்கே பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை சாதியை வந்து நம்ம இத்தனை சாதி இருக்குதுன்னு பட்டியல் வேணால் போடலாம் ரெண்டு தான் தலித்தா தலித் அல்லாதவனா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ தலித்துகள் அப்படி தான் பார்த்து சாதியை சொன்னால் தான் இங்கே அவர்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படும் ஓகே குமரேசன் எப்படி பார்க்குறீங்க லாயர் மேற்கு மாவட்டங்களில் மிக தீவிரமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டில் நிறைய வழக்குகள் பதிவாகுது இது எந்த ரெண்டு வகையிலையும் எடுத்துக்கலாம் உண்மை உண்மையில் இல்லாத வழக்குகளும் இருக்குது உண்மையாலுமே கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகளும் இருக்குது மக்களுடைய மனநிலை வந்து இன்னும் மாறல தலித்துகளை திருமணம் செய்தல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது உண்மை ஆனால் அதை தாண்டி வேறு ஜாதியில் திருமணம் அப்படிங்கிறது இன்னும் பிரச்சனையாக தான் இருக்கு சன்ஷைன் வாட்ஸ் யூ ஆஃப் யூ சன்ஷைன் கொடுங்க இந்த இந்த டாபிக்கில் ஒரு கிளாரிட்டி ரொம்ப அவசியம் நம்ம கிளாரிட்டி ஒன் என்னென்னா கேஸ்ட் என்று சொல்லப்படுற ஜாதிக்கும் அன்டச்சபிலிட்டி என்று சொல்லப்படுற தீண்டாமைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்குது இந்த இந்த மீட்டிங்கில் இங்கே இங்கே இந்த ஷோவில் பேசுகிற நிறைய பேர் இந்த கிளாரிட்டி இல்லாமல் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் கேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக அது ஒரு ஒரு ரிலீஜன் சம்மந்தப்பட்டது சரிங்களா உள்ள கேஸ்ட் இருக்குது அன்டச்சபிலிட்டிங்கிறது என்னென்னா இந்த எல்லா ஹிப்பும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரியான மாறுபாட்டை வேறுபாட்டை பார்ப்பது தான் வந்து அது அது ஒரே மாதிரி இவங்க வேறு ஒருத்தவங்க மீது சுமத்தப்படுவது இப்போ இந்த ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்னு சொல்ல போகிறவங்க எல்லாருமே ஹெரிடிட்டரி புத்திஸ்ட் பாரம்பரியமாக பௌத்தர்களாக இருந்தவர்கள் இது தான் ரூட் காஸ் இப்போ இங்கே நிறைய பேர் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா பேசும் இப்போ பாலய சக்திவேல் சொன்னது போல் இரண்டு உயர் ஜாதிகள் தான் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இரண்டு உயர் ஜாதிகள் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மறுக்கிறாங்க இங்கே அன்டச்சபிலிட்டியே இல்லை இல்லை அதான் எல்லா இடத்துலையுமே அப்போ என்னென்னா கேஸ்ட்டை எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு அன்டச்சபிலிட்டியை எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு இது ஒரு கிளாரிட்டி எல்லா தேசிய தலைவர்களும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து தொடங்கி எப்படி இந்த நாட்டை ஒட்டுமொத்தமாக உயர்த்துவது என்ற விவாதம் நடத்தும் போது தான் நடந்த நடத்தப்பட்ட போது தான் இருபதடி ஆழத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இருபதடி நீளம் கயிறு தேவைப்படுது ஐந்தடி ஆழத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஐந்தடி நீளம் கயிறு போதுமானது என்ற விவாதங்கள்லாம் நடந்து தான் இந்த இடஒதுக்கீடுகள்லாம் வந்திருக்கு இது வேறு விதமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த புரிதலோடு இதை பார்த்தோம்னா தான் நம்ம ஹானர் கில்லிங்கை புரிஞ்சிக்க முடியும் நான் வந்து இதனுடைய கொடூர முகம்னு ஒன்று இருக்குது அது தீண்டாமையாக இருக்கலாம் காஸ்டிசமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரே காஸ்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து சப் காஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது இங்கே இருக்கவங்கள ரெண்டு பேரில் ஒரே கம்யூனிட்டி தான் ஆனால் சப் காஸ்டாக இருக்க காரணத்தினாலே கூட எங்கள் திருமணத்தில் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு ஆக மொத்தத்தில் ஜாதி என்கிற பிரச்சனை பல கோர முகங்களை முன்வைத்துட்டு இருக்கு அதனுடைய உச்சந்தான் இந்த கௌரவ கொலைகள்னு சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ஜாதினால் அல்லது இந்த ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கக்கூடிய மனநிலையிலால எந்த அளவு பாதிப்பு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு சன்ஷைன் அவங்கள்ட்ட மைக்கு பக்கத்தில் வாங்கி கொடுங்களேன் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை சொல்லுங்கம்மா என்ன நடந்துச்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் படிக்கும்போது லவ் லவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இவர் சொன்னார் என் ஜாதி என்ன ஜாதி தெரியுமான்னு கேட்டார் வந்து என்ன மனசுக்கு மனசு என்ன ஜாதின்னு கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ வந்து ஜாதின்றது நான் ஸ்கூல் இருக்கும்போது கூட உணர்ந்தது இல்லை சும்மா ஏதோ ஜாதின்னு சொல்லுவாங்க நான் கண்டுக்கிற மாட்டேன் ஆனால் நாங்கள் கூட நாங்களே நாங்கள் ஒப்பந்தம் பண்ணி நாங்கள் கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி பார்த்தேன் அவன் வந்து என்ன ஜாதின்னு கேட்டாங்க கேட்டப்ப நான் சொன்னேன் சும்மா 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 ஏமாத்தினேன் எங்கள் அம்மா அம்மான்னு சொன்னேன் அப்போ சொன்னதுக்கு என்ன சொன்னாங்க அவன் மூஞ்சா பார்த்தா தெரியாது அவன் அந்த பையன் இந்த பையன் சொல்லி சொன்னாங்க சரி நாங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இது ஒன்றும் எ ஒம்பதாம் மாதம் பையன் கருப்பு தெரிச்சப்ப வந்து எட்டி உதச்சி காது அபாசம் பண்ணி சொல்லிட்டு ஒரே ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க யாரு எங்க அம்மா தான் எங்க அம்மாவும் எங்க சித்தியும் வந்து எட்டி உதச்சி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க அப்புறம் பூந்தமல்லி இந்த எண்ணெய் விகேச்சி இதுல வந்து நாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சரி சரியா அப்ப வந்து எங்களுக்குள்ள காதல் ஏற்பட்டு நாங்களே ஒப்பந்தம் பண்ணி காலியா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்ப வந்து இவங்க வந்து எட்டி உதைக்கவும் இன்ஸ்டியூட்ல உள்ளவங்களே என்ன சொன்னாங்க இவங்க வந்து ரொம்ப ஜாதி வெறி பிடிச்சவங்க வெட்டிப்பிடுவாங்க அந்த மோசமான ஜாதிப்பா நீ வந்து மகளிர் காவல் நிலைய அனுபவிப்பா நாங்களே ஒரு ஆலோசனை சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க பழைவரை அவங்க ரொம்ப பிரச்சனை எங்கள் சித்தியும் எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க விடவே மாட்டேன்ட்டு ஒரு நாள்
வாட்ரு பாக்கிட்டு சிப்ஸ் வியாபாரம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஆளில் நேரத்தில் வந்து கடத்தி கொண்டு போயிட்டு ஒன்றரை மாதம் ஒழிச்சிச்சு இருந்தாங்க என் பையனை நான் சாப்பிடாம பத்து நாள் ம அங்கே ஒன்றரை மாதமும் பத்து நாள் நான் சாப்பிடாம கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயினில் தூக்கி போட்டுருவோம் பையனை அப்படி இப்படி சொல்லி மிரட்டும் தான் நான் ப பையனுக்கு பயந்தே நான் சாப்பிடவும் ஆரம்பித்தேன் தலைசவும் ஆரம்பித்தேன் தலை அப்படியே முடி முடியாக இப்போ கட்டி கட்டியாக போச்சு சீகாமல் இருந்தேன் எங்கள் அண்ணனே எங்கள் அம்மா ரொம்ப மிரட்டினாங்க பையனை வச்சுக்கிட்டு போய் அங்கே இருந்தால் அந்த ஒன்றரை மாதம் படாத பாடுபட்டேன் இந்த மந்திரம் சூனியெல்லாம் பண்ணுவாங்க தலையில் தலையில் லெமன் தடவி வச்சாங்க தூங்கும்போது தலைநிக்கில் திருந்தி வைப்பாங்க வை பூசினாங்க என்னமோ பண்ணாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு பழிக்கலை நான் என் காதில் வந்து உண்மையாக இருந்தது அப்போ அப்புறம் அதுக்குமே இவர் வந்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸ்காரங்களோட வந்து மதுரையில் வந்து கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஒழிச்சு இந்த இடத்துல வந்து அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்வை சவால் இருக்குது உங்களுக்கு ஆமாம் இல்லை பார்வை திறன் குறைவு அவருக்கும் பார்வை திறன் இல்லை ஆமாங் ஸோ பார்வை திறன் இல்லாத ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கே இந்த ஊரில் ஜாதி வந்து காதலுக்கு தான் கண் இல்லைம்பாங்க ஜாதிக்கு தான் கண் இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷமா என்ன உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னம்மா உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே நடந்ததுன்னு சொல்லுங்களேன் நான் தலித்து பையனை தான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த கல்யாணத்தினால இப்போ வந்து நான் என்னோட வாழ்க்கையே இழந்துட்டு நிற்கிறேன் என்ன ஆச்சுமா பஸ்ஸில் போகும்போது பழக்கம் நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு ஓடோஃபோன் கம்பெனியில் சேல்ஸ் மேனாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் பழக்கம் நான் பஸ்ஸில் பேசிகிட்டு போகிறத எங்கள் ஊருக்காரங்க பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் சொல்ல கிளம்பிட்டாங்க எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை கேட்டாங்க என்ன இது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க உண்மையா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் ஆமாம் உண்மை தான் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன என்ன பையன் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க தெரியாது எனக்கு நான் அதெல்லாம் கேட்டுக்கலை அப்படின்னு இந்த ஏரியானாலே இந்த மாதிரி ப பசங்க தான் இருப்பாங்க அந்த பையன் வேண்டாம் நீ நம்ம ஜாதி பையனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க முடியவே முடியாது நீங்கள் இதை ஆதரிச்சிங்கன்னா என்ன நான் அந்த பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் இல்லைனா எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு எங்கள் அம்மா ஜோசியெல்லாம் பார்த்து கயிறெல்லாம் கட்டி மாத்திரையெல்லாம் கூட வாங்கி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நான் சாப்பிடலை எத்தனையோ ஜாதகம் பார்த்து து தண்ணியில் வந்து கற்பூரத்தை கொளுத்தி போட்டு இல்லை நீ என்ன தான் பண்ணுனாலும் அந்த பையன் வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீ வந்து என் தம்பியையே கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வந்து என் தாய் மாமா தான் அவர் வந்து சரி கிடையாது அதனால் எனக்கு வேண்டாம் இந்த பையனுக்கு என்ன குறைச்ச நானும் படிச்சிருக்கேன் அவங்களும் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே படித்து ஒரு நல்ல வேலை வந்துடும் அப்படின்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கலை சரின்னு சொல்லிட்டு கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நானே ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் என்னை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறீங்களா இல்லை நான் தற்கொலை பண்ணிக்கட்டுமா அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நீ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நானும் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு பதினோரு மணி ஆ ஆத்தங்கரவள்ளி தான் அந்த சைடு யாருமே போக மாட்டாங்க அந்த டைமில் எனக்கு வந்து அந்த பையன் வேணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நான் பதினோரு மணி நைட்டுக்கு ஏ போயிட்டேன் வந்து ஆட்டோவில் தான் அழைச்சிட்டு போனாங்க அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுலேருந்து சொந்த ஊரில் இல்லவே இல்லை இருக்கவும் உடலை ஊர் ஊராக நாங்கள் போனோம் என்ன ஓடிப்பிட்டாமே இந்த பயல்ட்ட விட்டுட்டியா அப்படின்னு அசிங்க அசிங்கமா ஒரு மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் வருது என் என் கணவர் வீட்லயும் வந்து மிரட்டி இருக்காங்க ஒண்ணு பொண்ணை கொண்டு வந்து ஒப்படைங்க இல்ல உன் பையன் உனக்கு உயிரோட கிடைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இரநூறா இரநூறு பேரு எங்க தாய்மாமா ஊர்ல இருந்தும் சரி எங்க அம்மா அப்பா ஊர்ல இருந்தும் சரி இரநூறு பேரு வந்து மெயின் ரோட்ல நின்றுக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள எல்லாம் வந்து மிரட்டினோன்னு அந்த ஏரியா மக்கள் எல்லாம் அந்த பொண்ணை கொடுத்துரு வேண்டாம் நம்மளை கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க என் கணவர் சொன்னாங்க இந்த பொண்ணை வந்து பிரிச்சுட்டீங்கன்னா நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன்ப்பா எனக்கு இந்த பொண்ணு தான் வேணும் செத்தாலும் ரெண்டு பேருமே சாகுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லிட்டோம் சரின்னு என் மாமனாரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க கும்பகோணத்துல தான் குழந்தை அரசன் தலைமையில ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணும் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே உடனே கிளம்பி சென்னைக்கு போயிட்டோம் சென்னையில ஒன் இயர் இருந்தோம் குழந்தை பிறந்துச்சு வருமானம் பத்தல அவங்க ஐயாயிரம் தான் சம்பாரிச்சாங்க வீட்டு வாடகை ரெண்டாயிரம் போதும் போயிரும் மீது மூவாயிரத்துல ஜாமான் வாங்குறதா
கது பரவாயில்ல சொந்த ஊருக்கு போய் கொஞ்ச நாள் நாள் நிம்மதியாக இருப்போம் செத்தாலும் செத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறந்த மண்ணுக்கே போவோம்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டாப்ல மே இருபத்தி நான் அஞ்சாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எப்பொழுதும் ஜிம்முக்கு போவாங்க வா அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போய் ஆள் வச்சு என் கணவரை கொண்டுட்டாங்க பார்க்கவே சைக்கிள் சரிங்க கணவர் இன்னைய வரையிலும் நான் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மாதர் சங்கமும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ தூரம் அழைச்சிட்டு வந்து பேச வச்சதும் அவங்க தான் எனக்கு யாருமே கிடையாது என் கணவர் இருந்திருந்தால் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து கஷ்டப்படவே மாட்டேன் இதுக்கு என் கணவர் இறந்ததுக்கு வந்து ஜாதி தான் சார் காரணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆக போது இறந்து இப்போ இப்போ இங்கே யார் யார் பாதுகாப்பில் இருக்கீங்க எப்படி வாழ்கிறீங்க இங்கே கொடுத்த பணத்தில் நான் கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற வீடு கட்டி அந்த வீட்டில் தனியாக இருக்கேன் நானும் அதே ஊரில் தான் இருக்கீங்க அதே ஊரில் தான் இருக்கேன் என் கணவர் இருந்த இடத்துல நானும் இருக்கிறேன் என்னென்னா எது வேணாலும் செய்யுங்க அந்த ஊரை விட்டுட்டு நான் எங்கே சார் போவேன் எனக்கு யார தெரியும் சொல்லுங்க தலித்து போ குழந்தைங்கிறதுனால இந்த குழந்தையும் கொள்ளுவேன் ஒன்னையும் கொள்ளுவேன்னு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் ஒரு வேலைக்கு போக முடியல வயல் வேலைக்கு போனா கூட ஏப்பா நீயா வேண்டாம் கடைக்கு போனாலும் வேண்டாமா நாங்க காவந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ரூபா என்னால சம்பாதிக்க முடியல டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சு ஒரு பக்கம் பயம் இன்னொரு பக்கம் வறுமை தினந்தோறும் எப்படி வாங்க இருக்கிறீங்க எப்படி வாழ்ற முடியுது இருக்காங்க சார் குழந்தை இன்னைய வரையில நினைக்கிறது நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்ல கணவன் போன இடத்துக்கே போயிருவோம் நம்ம பேரை சொல்ல நம்ம குழந்தை இருக்கணும்னு தான் இன்னைய வரையில் நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன் ஆனா இந்த பிள்ளையும் கொண்டு போய் நம்ம அப்படி இல்லாம இருக்கிறாங்க அது தலித்தோட வாரிசு சார் அதனால எங்க ஊர்ல நிறைய நடந்திருக்கு நானாலும் இப்போ உயிரோட இருக்கேன் என் கணவரே இறந்துட்டாரு ஆனா சொந்த பொண்ணையே கொண்டுட்டு எங்க போனானே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கூட அந்த ஊர்ல இருக்காங்க பெற்றவங்க அப்படியெல்லாம் நடக்குது எங்க ஊர்ல இதுவும் தமிழ்நாடு தான் இதுவும் தமிழ்நாடு தான்நடக்குதுண்டிய <laughs> அதனால் இது வந்து குறிப்பாக அது நடக்கிறதுக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஜாதி பிரச்சனை வெட்டியோட சொன்னாலும் அந்த பொண்ணு வந்து கீழ் ஜாதி பையனை இது பண்ணும்போது குறிப்பாக தலித்து பண்ணும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கும் கொலை வரைக்கும் கொலை வரைக்க போகுது அதனால் நம்ம இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சமூகத்தில் இன்றைக்கி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அந்த கடமை இருக்குது நம்ம சட்டம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு பொதுவாக இப்போ கூட அப்படி இல்லை என்னுடைய கருத்து எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இருக்குது அது பல்லுள்ள சட்டம் சரியாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் குறிப்பாக இருளர்கள் மத்தியில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு வழக்குகள் இது வரைக்கும் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு இருளர் இன்றைக்கி தொடர்றதுக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பயம் வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ண முடியாதுங்கிற அந்த இதை வச்சுக்கிட்டு அப்படி வச்சுருக்கிறோம் அது மாதிரி அது சட்டத்தாலேயே எல்லாத்தையும் செஞ்சிடணும் சொல்லலை அதுவும் செய்யும் அது சமூகத்தில் நமக்கெல்லாம் பங்கு இருக்குது இந்த மாதிரி திருமணங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது இந்த பாப்பா சொன்னாங்க எனக்கு ஆதரவு யாரும் இல்லை அப்படின்னு அது பக்கத்தில் உள்ளவங்க மற்ற இயக்கங்கள் இப்போ இவங்களே சொன்னாங்க ஜனநாயக மாதர் சங்கம் இப்படி பல அமைப்புகள் இன்றைக்கி இதுக்கெல்லாம் ஆதரவாக இருக்குது இதை மாதிரி நம்மளும் ஆதரவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி திருமணங்களுக்கு இன்றைக்கி சமூகத்தில் இன்றைக்கி இதுக்கு எதிராக இருந்தாலும் இதுக்கு ஆதரவான கருத்துக்கள் நிறைய உருவாகிருக்கு இது ஒரு விவாத பொருளாக இருக்குது இதை பற்றி இந்த சமயத்தில் நம்மளும் கீழே இறங்கி இது தொடர்பாக இந்த விவாதத்தை பரவலாக நம்ம எடுத்துகிட்டு செல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது இந்த காதல் திருமணங்களை எல்லாம் நாடக திருமணம் என்று சொல்கிறார்கள் எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் அதுக்கு எந்த கட்சியும் இன்றைக்கி ஆதரவாக இல்லை உண்மையிலே நம்ம அரேஞ்சு மேரேஜ்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான் உண்மையிலே நாடக திருமணம் 
ஏன்னா நீ இங்கே பொண்ணு இவ்வளோ வச்சுக்கிறியா நீ இவ்வளோ வச்சுக்கியா பொண்ணு பாரு இங்கே வை அப்படின்லாம் சொல்லு இதான் நடக்க திருமணம் உண்மையான திருமணங்களே காதல் திருமணங்கள் தான் அதுக்காக மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பாராட்ட கடமை விட்டுருக்குறோம் அதனால் அதனாலும் அது குறிப்பாக அது ஒரு பெண் வந்து மேல் ஜாதியாக இருந்து அது வந்து பையன் தனித்தாக இருக்கும்போது அதனுடைய கொடுகிற முகம் அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் கிராமங்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் அந்த சம்பவத்தை சொல்லணும் அவங்க வீட்டில் வேலை செஞ்ச பையனோட அந்த பொண்ணு போயிடுச்சு அந்த இது அந்த அவர் தான் பக்கத்துலலாம் பஞ்சாயத்து பண்ணுவார் அதுக்காக அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை எங்கே போனாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது அதே சமயத்தில் அந்த ஜாதியை சேர்ந்த அத்துணை பேரையும் அங்கேருந்து விரட்டி அடித்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எங்கள் ஊர்லேருந்து ரெண்டு மைலுக்குள்ளே நடந்த சம்பவம் இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு கொடுக்குற நல்லனாலும் இன்றைக்கியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே இருக்குது ஆனாலும் கூட எதிர்ப்பு முற்போக்கு சக்திகள் நம்ம நம்பிக்கை இழந்துட வேண்டியதில்லை சரன் சார் சொன்னார் இதெல்லாம் மாற்றவே முடியாது நிச்சயமாக மாறும் ச சமூகம் இன்றைக்கி முன்னோக்கி தான் போகும் காதல் உணர்வு என்பது என்றைக்கும் எல்லாத்துக்கும் உள்ள உணர்வு அதை யாரும் தடுக்க முடியாது அது இயற்கையானது காலம் முன்னோக்கி தான் போகும் பின்னோக்கி போகாது அது அது எனக்கு வந்து பின்னோக்கி போகிற ஐடியா இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து இல்லை நான் என்ன நான் சொல்லிடுறேன் பின்னோக்கி போகிற ஐடியா இல்லை எனக்கு வந்து முன்னோக்கி போகிற ஐடியா தான் முன்னோக்கி தான் நான் முதல் படமே பாரதி கண்ணம்மாட்டுற படம் அதே கீழ்நிலையில் உள்ள ஒரு கதாநாயகனை வச்சு மேல்நிலையில் இருக்க ஒரு பொண்ணை வச்சு அதற்கான ஒரு தீர்வு தான் வந்தோம் ஒவ்வொருத்தரோட பார்வைகள் வேறு அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரோட அனுபவங்கள் வேறு இப்போ ஒரு சில அனுபவங்கள் வந்து ஒரு முதிர்ச்சியை தரும் பொழுது இதை வேறு மாதிரி பார்க்க தோணும் அந்த மாதிரி நான் போராட்டங்களுக்குள்ளே இருந்து உயிர் பழி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இல்லை இப்போ நம்ம அமைப்புகள் சேர்ந்து நாளைக்கு போராடலாம் நாளைக்கு விடுதலைக்கு படைக்கலாம் நாளைக்கு இந்த செயலில் வந்து பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிடலாம் ஆனால் இழந்த உயிர்கள் திரும்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது இவர் சொன்னார் இப்போ முன்னளவுக்கு இல்லை பிரச்சனை இருந்தாலும் முன்னளவுக்கு இல்லை தாண்டி ஓரளவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குங்கிறது கல்விமணியுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் கௌரவ கொலைகள் பற்றி நிறைய பதிவும் பண்ணியிருக்கீங்க எழுதினாலும் கூட இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக உங்கள் பார்வையில் படுது இல்லை ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணி ஐயா சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப பாசிட்டிவான இதாக தான் இருந்தது ஆனால் இப்போது குறிப்பாக வந்து தர்மபுரிக்கு பிறகு தர்மபுரி சம்பவத்துக்கு பிறகு வந்து எனக்கு அதுக்கான நம்பிக்கைகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா வந்து எவிடன்ஸ் அமைப்பில் வந்து ஒரு ஆய்வு செஞ்சு அவங்களோட ரிப்போர்ட் கூட கொடுத்துருக்காங்க தர்மபுரி வன்முறைகளுக்கு பிறகு கௌரவ கொலைகள் அதிகரிச்சிருக்குன்றதை நம்ம வந்து ரெக்கார்டாகவே இருக்குது அப்புறம் அந்த அந்த மாபு மாபா சேர்ந்த ஒரு உணர்வு வரும் இல்லையா ஓ அவன் செஞ்சான் நான் செய்கிறேன் அந்த ஊரில் நடந்திருக்கு நானும் செய்கிறேன் இப்படி வந்து செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி அங்கங்கே வந்து அந்த காப்பி கேட் நிகழ்ச்சிகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு கொலை பண்ணிவிட்டு தப்பிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அங்கே நடந்திருக்கு அவங்கள ஒன்றும் பண்ணலை ஏன் நானும் பண்ணக்கூடாது எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமற்ற பயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக பார்க்கு ஏன்னா இதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாகவும் கூட உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை கீற்றே இல்லையா இது இன்னும் மோசமா போகும் தான் பயப்படுறீங்களா இல்ல நிச்சயமா நான் அப்படி மோசமா போகும் நினைக்கல ஏன்னா வந்து எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அங்க ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரியான பிரச்சாரங்கள் வர வர முற்போக்கு இயக்கங்கள் அப்புறம் வந்து திராவிட இயக்கங்கள் இடதுசாரிகள் எல்லாமே அதுக்கு கவுண்டர் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க தலித் இயக்கங்கள் குறிப்பா ரொம்ப அழகான கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க ஆனா என்னன்னா வந்து யார் கையில ஊடகம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அது நான் இங்கே பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை யாருடைய பேச்சு எடுபடுது யாருக்கு கவரேஜ் கிடைக்குது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு ஆனால் நிச்சயமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அப்படி ஒரு பயமுறுத்து மாதிரியான ஒரு சூழலுக்கு வந்து போகாது பயம் இருந்தாலும் காப்பாற்றுறதுக்கான இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் சொல்ல வரேன் இதே நீ ஆனால் ஒருத்தர் பேசினார் நான் என் மாலை வெட்டி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் நான் பார்த்தேன் அந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு அப்படியே ரத்தம் கொறிச்சுது உண்மையிலே இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஷோலை ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு கவலை அளிக்கிற சமாச்சாரம் தைரியமாக சொல்கிறாரு ஒரு தடவைக்கு மூணு தடவை நான் கொண்டு விடுவேன் கொண்டு விடுவேங்கிறாரு அது எதிர்ப்பு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை தான் அவங்க குறிப்பிடுறதா நினைக்கிறாங்க அந்த அதான் ஒரு பக்கம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது அதிகரித்தது போல இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நம்பிக்கை எனக்கு விடலை அப்படின்னு சொன்னப்
ஆனால் கேஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து பிசி ஃபைவ் தௌசண்டில் உருவாகுது கிமு ஐயாயிரத்தில் ஜாதி உருவாகுது கி அப்போது புத்தர் காலத்தில் ஜாதி இருந்தது தீண்டாமை இல்லை சிந்து சமவெளியில் ஜாதி இருந்தது தீண்டாமை இல்லை அதற்கு பிறகு அசோகர் காலத்தில் ஜாதி இருந்து தீண்டாமை இல்லை அப்படியே தொடர்ந்து வந்து தீண்டாமை கிபி ஐநூறில் தான் உருவாகுது இந்த இந்த கிளாரிட்டி இவங்க கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தலித்னாலே ஷெடியூல் கேஸ்ட்னாலே ரொம்ப ஏழைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவை வந்து தொடர்ந்து இந்த என்ஜிஓக்களும் சில சில அரசியல் கட்சிகளும் வச்சிட்ருக்காங்க அப்படி இல்லை இசைத்துறையில் நாற்பத்தி ஐந்து இசையமைப்பாளர்கள் வந்து இந்த எஸ்சி இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்னு சொல்லும்போது அது கீழ் இல்லைங்க பட்டியல் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் அந்த சொல் பயன்படுத்துறதில் எந்த இழிவும் இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் வந்து இழிவுபடுத்தாமல் இவர்களை எப்படி சொல்வதுன்னு பேசும்போது ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்னு உருவாக்குனாங்க ஷெடியூல்னா பட்டியல் ஃப்ளைட் ஷெடியூல் ட்ரெயின் ஷெடியூல் அந்த மாதிரி ஷெடியூல் பேங்க் ஷெடியூல் ஃபாரஸ்ட் ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தால் எந்த இழிவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கீழ் மேல்னு பயன்படுத்தும் போது தான் இழிவும் இருக்குது உயர்வும் இருக்குது இந்த கிளாரிட்டி நம்ம உருவாக்க வேண்டியது கட்ட இதெல்லாம் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸும் தான் இந்த இந்த கிளாரிட்டி உருவாக்கணும் மூணாவது இந்த இந்த ஏழை பணக்காரர்கள் சொன்னாங்க எல்லா காலகட்டத்திலும் எல்லா ஜாதியிலும் ஏழைகளும் இருந்தாங்க பணக்காரர்களும் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஜாதி உயரும் வீழும் அது எல்லா எல்லா இனத்துலேயும் எல்லா நாட்லேயும் இந்த இந்த வரலாறு இருக்குது மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் இங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா கேஸ்ட்டை வந்து சுவரோடு ஒப்பிடுவது பற்றி சொன்னார் இவர் ஜாதி ஒரு சுவர் இல்லை ஜாதி ஒரு வேலியும் இல்லை ஜாதி மனித மூளையில் இருக்கும் ஒரு கருத்து அப்படிங்கிறது தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இவங்க எல்லாருமே அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் மேலே தான் ஜாதி இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸில் ஒன்று தான் தன்னுடைய மகன் அல்லது தன்னுடைய மகள் ஒரு மகனையோ மகளையோ வெட்டி கொண்டுட்டா ஜாதி அழிஞ்சிடும்ங்கிறது எப்படி லாஜிக் ஆகும் ஆனால் ஆ அப்போ அந்த வியாதி எங்கே இருக்குன்னா சுவரில் இல்லை சுவரில் இல்லை அது இவங்க எல் இந்தியாவில் அனைத்து கிராமங்களிலும் சுவர் இருந்தது ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் சொல்லுது அந்த சுவர் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டுக்கும் கேஸ்ட் இண்டூஸ்க்கும் நடுவில் கட்டப்பட்ட சுவர் எல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சு ஒரு ரெண்டு சுவர் மிச்சம் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் நிறைய சுவர்கள் இருக்குது அதனாலேயே ஜாதி சுவர்லேயும் இல்லை வேலியிலையும் இல்லை குழந்தையிலையும் இல்லை எங்கேயும் இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஜாதி இல்லை அது மைண்டில் இருக்குது அப்போ அந்த நோஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுல தான் வந்து இந்த மாற்றம் நாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்பது சாதி மாறி திருமணம் நடக்கிற போது இன்றைக்கும் கூட எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருகிறதோ அது எந்த அளவுக்கு கோர முகத்தோடு இந்த சாதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னமும் கூட எப்படிப்பட்ட சாதி சிந்தனைகளோடு மனிதர்கள் வாழுகிறார்கள்னு பல டைமென்ஷன்ஸில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதை இந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு சாதி என்பது தன்னுடைய கோர முகத்தை எந்த அளவுக்கு காட்டுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பதிவாக ஒரு படமாக பிரகாஷ் ராஜ் தயாரித்திருக்கிறார் அவங்க கூடயும் பேச போகிறோம் ஒரு சின்ன பிரேக்கிங் அப்புறம் ஸ்டேட் வித் சாட்சி மசாலா நீயா நானா பவர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்ட் பை பட் அப்ளை பவாக்கா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு சாட்சி மசாலா நீயா நானா பவர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்ட் பை பட் அப்ளை பவாக்கா அந்த மைண்ட்லேருந்து அதை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அதில் எல்லாருக்குமே பங்கு இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கலைஞர்களுக்கு பங்கு இருக்குது ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு பங்கு இருக்குது மீடியாவுக்கு பங்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது சரியாக சிந்திக்கிற எல்லாருக்குமே இதை மூளையிலேருந்து தூக்கி வீசுறதுக்கு மனசுலேயும் தூக்கி வீசுறதுக்கான ஒரு முன்னெடுப்பு அவசியமாகுது அப்படியான ஒரு எஃபர்ட்டை அப்பப்போ சினிமாக்கள் செய்வது உண்டு அப்படி ஒரு எஃபர்ட்டாக தான் இப்போ ஒரு படம் பிரகாஷ் ராஜ் அவருடைய ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து பண்ணியிருக்கார் அந்த படத்துடைய பெயர் கௌரவம் இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த மாதிரி நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை அந்த படம் சொல்லியதுனால தான் அதுவும் இதுவும் எந்த நேர்கோட்டில் பயணிக்குதுங்கிறத பார்க்க தான் அந்த கோணத்தில் தான் இந்த நியா நானாவே நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு நியா நானாவாக நடத்துகிறோம் அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு ராதாமோகன் அவர்களையும் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் திரு பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களையும் படத்தினுடைய பாடல் ஆசிரியர் மதன் கார்கி அவர்களையும் படத்தோட ஹீரோ சிரீஷ் லெட்ஸ் வெல்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அல்லு அர்ஜுனாவுடைய தம்பி ஸோ தமிழுக்கு புதுவரவு வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜுடைய ப்ராக்ஷன்ஸில் பொதுவாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வெதர் இட் இஸ் தோனி ஆர் அபியும் நானும் ஆர் மொழி இப்படி எல்லா படங்கள்லையுமே பட் அது அதை கொஞ்சம் ஹாஸ்யம் கலந்து மக்களுக்கு போய் சேர்கிற மாதிரி சொல்கிற மெத்தடாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது
சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச்லாம் பண்ண வேண்டியது சில பேர் சந்திக்க வேண்டியது சில இடங்களுக்கு போக வேண்டியது அப்படி நான் பார்த்த கேள்விப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் விட ரொம்ப ஒரு எப்படி ரொம்ப கொடுமையான சில விஷயங்களை இப்போ நான் எதற்காக இப்படி ஒரு படம் பண்ணணும் முடிவு எடுத்தீங்க இல்லை நம்ம பாதிக்கிற சில விஷயங்கள் தான் அதாவது தொடர்ந்து இப்போ பேப்பரில் படிக்கிறோம் தன் கூட பிறந்த ஒரு தான் தான் வந்து ஆசையாக வளர்த்த ஒரு மகளை தான் தான் ஆசையாக விளையாடி கூட விளையாடி ஒரு சகோதரியை கொள்ளும் மனநிலை ஒரு மனிதன் எப்போ எப்படி வருது அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் இப்போ இது ஒரு 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 சினிமாவாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது எனக்கு ஸோ இதுக்காக வந்து நிறைய பேர் சந்தித்தேன் நிறைய இடங்களுக்கு போய் போய் பார்த்தேன் நிறைய விஷயங்கள் படித்தேன் இதை வந்து ஒரு சினிமாவில் சொல்லணும் அது சினிமாவாகவும் சொல்லணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அது குறிப்பாக வந்து எடுத்தால் தமிழ் செல்வன் வந்து எனக்கு சில இந்த அந்த களப்பணி செய்த வந்து ஆய்வு அறிக்கைகள் நான் கொஞ்சம் அனுப்பியிருந்தார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்னெல்லாம் இருந்துன்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது சில வருடங்கள் முன்னாடி எவ்வளோ கொடுமைகள் நடந்துகிட்ருக்கு பட்டு அதில் ஒரு விஷயம் இருந்தது இந்த காலையில் வாழ் மக்கள் ஆண் நாய் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கு எனக்கு வந்து இதை விட ஒரு வன்முறை வந்து உலகத்தில் எங்கேயுமே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தோணலை எனக்கு இப்போ இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்போது ரொம்ப இது வந்து ஒரு இதோ ஒரு சொல்லக்கூடிய கதையாக தான் எனக்கு பட்டது கண்டிப்பாக அதை சொல்லணும் அப்படின்னு பட்டது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த படம் இன்னும் 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 இருக்கா சார் இன்னும் இருக்கா எனக்கு அந்த அறிக்கையில் வந்து முன் முன்பு ஒரு காலத்தில் இருந்தது இப்போது தலித் வளர்க்கிற அந்த நாய் இருக்கு பாருங்க அந்த நாய் உயர் சாதிக்காரர்களோட நாயோட பெண் நாயா இருக்கக்கூட அந்த நாயோடு சேர்ந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு கொடூரமான ஒரு இது தான் விருதுநகர் பக்கத்தில் தான் அது இல்லை பெரிய உறுத்துற விஷயம்ல ரொம்ப உறுத்துறோம் இதுக்கு இதற்கு தீர்வெல்லாம் வந்து சேரன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு எப்படி தீர்வு வரப்போகுது அப்படி நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் பல பேர் பேசுனாங்க இப்போ என் படத்திலையும் அதை வெளிப்படுத்திருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு இந்த போ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு இளைஞர்கள் ஒரு போராட்டமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் படத்தில் வச்சுருந்தேன் நான் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் குலைக்கிற வகையிலையும் ஒரு விஷயத்த நான் சந்தித்தேன் நான் நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க போயிருந்தப்போ அப்படி போயிட்டு அப்போ போய் மழை பெஞ்சுது அங்கேருந்து ஒரு மாட்டுக்கோட்டையில் நாங்கள் நின்றுருந்தோம் அப்போ ரெண்டு சின்ன பசங்க இருந்தாங்க அங்கே சார் நான் சும்மா அவங்கள்ட்ட பேச்சு கொடுத்தேன் என்னடா நீ எங்கடா படிக்கிற அப்படி தான் அப்போ ஒருத்தர் சொன்னால் மாதிரி நான் இந்த ஊரில் படிக்கலைங்க நான் வேறு ஊர் பேர் சொன்னான் நான் அங்கே ஹாஸ்டலில் படிக்கிறேன் ஏண்டா இல்லை இங்கே ரொம்ப பிரச்சனை எனக்கு ஸ்கூலில் நான் கூட என்ன நினச்சேனாக்க இந்த மாதிரி தனியாக உட்கார வைப்பாங்களா அந்த மாதிரிலாம் நினச்சேன் அப்போது அவன் சொன்ன மாதிரி இல்லை கூட படிக்கிற பசங்க திட்டிகிட்டே இருப்பானுங்க எங்களை வந்து அவங்கள ஐயான்னு கூப்பிட சொல்லுவாங்க கூட படிக்கிற பையன் படிக்கிற பையன்ட்டு வந்து அந்த வார்த்தை இது எனக்கு வந்து அப்போ வந்து இது என்ன நம்ம இப்போ ஏதோ இளைஞர்கள் வந்து இதில் வெளியே வந்து நமக்கு ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இளைஞர் இளைஞர் சிறுவர்கள்கிட்டதே இது இருக்கே இது எப்படி வந்து இவன் இந்த சிறுவன் வளரும்போது என்ன மனநிலை வளருவான் அந்த பயம் அந்த ஒரு இது இன்றைக்கும் இருக்கும் எனக்கு இது எப்படி மாறப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக கூட யாராவது இருக்கேன் சார் தமிழ்நாட்டில் கௌரவ கொள்ள நடக்குதான்னு கேட்குறாங்க பீஹாரில் தான் சார் நார்த் இந்தியன் ப்ராப்ளம் தானே சார் என்றாங்க அப்படி இல்லை இந்த ரீசெண்டாக நீங்கள் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா தமிழ் சென்னை சிட்டிலேயே ஒரு அவருடைய மகள் திருமணம் இப்படி பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லி அப்பா அம்மா வந்து வாடகை கூண்டாக்களை வர வச்சு கொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க கொண்டிருக்கேன் எனக்கு எங்கன்னா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கதை சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் நான் இது பதிவாகணும் இரண்டு காரணத்துக்காக பதிவாகணும் என்னுடைய சுயநலம் என்னன்னா நான் வாழும் காலத்தில் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கு இதுக்கு உன்னுடைய ரியாக்ஷன் யா என்ன இவ்வளோ பெரிய நடிகனாயி இவ்வளோ ஒரு தயாரிப்பாளாயி என் மகள் கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்கிறது அண்ட் மக்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லணும்னா யார் சொல்கிறது தனி இந்த மாதிரி கதை கேட்கும்போது இது பண்ணணும்டா படம் நான் சொன்னது இந்த சினிமா எடுக்கணுங்கிறத விட இது பதிவாகணும் எனக்கு ராதாவுடைய ஆதங்கம் புரியுது ஆரோக்கியமான சிந்தனை அது ஒருத்தர் ஒன்று புரிஷத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும் அவர் படம் எடுக்கணும்னா இது பதிவாகணும் நான் இப்போ இந்த படத்துக்கு இது இங்கே நான் லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்காக ஆந்திரா போனேன் மைசூர் போனேன் அந்த பக்கம் எல்லா ஊர்லேயும் இந்த இது இந்த காலனி சிஸ்டம் இருக்குது இந்த விருது இருக்குது ஏன்னா எனக்கு பர்சனலாக பாதிப்பு இல்லை அது ஆனால் எனக்கு ஜாதி இல்லை ஓ எனக்கு ஜாதி எங்கிறது இல்லை இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் ஜாதி ஜாதி ஜாதியால் தான் ஜா ஜாதி இருக்கிறவங்க கடவுளை நம்புகிறவங்க இவனுங்க தான் கொல்கிறாங்க இவங்க தான் கோயில் அடிக்கிறாங்க இவங்க தான் பண்ணுறாங்க எதையும் நம்பாத ஜாதி இல்லாத நான் காதல் தான் வாழ்க்கைன்னு பாடுறேன் என்ன நம்புங்க ஜாதியை விட்டுருங்க நல்லா இருப்பீங்க எல்லோரும் இந்த கௌரவ கொலையை பற்றி நம்ம சொல்லிகிட்
குழந்தைங்க குழந்தைங்க வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க திஸ் இஸ் சம்திங் டு பி ரியலி கொஸ்டின் இல்லையா உணர வேண்டிய விஷயம் தானே அப்போ தானே உள்ளகாரம் அழகாகும் ஒரு பேண்ட் செட்டு ரெண்டு ஜோடி இருந்துட்டு போட்டோம் ஒருவேளை சோறு இருந்துட்டு போட்டோம் வாழ்ந்துடலாம் பட் இந்த மனநனோட இந்த பயத்தோட இன்னைக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க தருமபுரி இன்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதிகமாயிருக்குங்க மிரட்டுறவனுக்கு வந்து ஒரு பலம் வந்திருக்கு பயப்படுறவங்க பயப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ எங்கேயோ நம்ம சமுதாயத்தில் பயம் ஒரு நேஷ்னல் டிசீஸ் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஃபியர் சுட் நாட் பிகம் அ நேஷ்னல் டிசீஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி நம்ம அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா சொல்கிற எனக்கு ஒரு கருத்து உண்டு அந்த பயம் வந்து எனக்கு கூட எப்போ அதிகமாச்சுன்னா நான் பாண்டவர் பூமின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் வந்து கூட பிறந்த அண்ணன் வந்து காதலித்து தன் தங்கை ஓடி போயிட்டா அதனால் தன் தயா இறந்துட்டான்றதுக்காக திரும்பி அந்த பொண்ணு ஊருக்கு வரும் பொழுது அந்த ஆத்திரத்தில் தன் சொந்த அண்ணன் போய் தன் தங்கச்சியை தலையை சீவுவான் யாருமே எதிர்பார்க்கல தேட்டரில் அவ்வளோ பெரிய கைத்தட்டு ஒரு தங்கச்சியை ஒரு அண்ணன் வெட்டுனதை தேட்டரில் எல்லா ஊர் தேட்டர்லையும் கைத்தட்டினாங்க ஸோ அப்போ நான் அதுக்கு வருத்தப்பட்ட ஒருவேளை நான் தவறாக இந்த சீனை கொடுத்துட்டோனோ பரிதாபப்பட வேண்டிய இடத்துல யோசிக்க வேண்டிய இடத்துல கைத்தட்டிட்டாங்களேனா அப்போ அவனோட மனநிலை நமக்கு புரியுது ஆத்திரம் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜாதி வெறி அந்த கௌரவம் அந்த அந்தஸ்துன்ற வெறி தான் உயர்ந்தவன் தனக்கு பக்கத்தில் யார் வர அப்படின்ற அந்த வெறி இருக்குல்ல மனிதனை மனிதனாக பார்க்க அந்த சமூகத்துக்குள்ளே அந்த படத்தை பண்ணது தவறுன்னு கூட நான் ஃபீல் பண்ணேன் எல்லா துறையிலையுமே இன்றைக்கி ஜாதி இருக்கு சரண் சினிமா துறையிலையும் ஜாதி இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை நாங்கள் எந்த உதவி இயக்குநர்களையும் ஜாதி கேட்டு சேர்க்கலை எந்த நடிகர்களையும் தடவி பார்த்தோ இல்லை இது பண்ணி பார்த்தோலாம் நாங்கள் போடுறதில்ல அது உங்களை மாதிரி சில பேர் தான் இருக்கு மனுஷன் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இருக்கு சினிமாவிலையும் ஜாதி இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இவங்க காலனிக்குள்ளேயே ரெண்டு ஜாதி இருக்கு நான் மேலே நீ கீழே ஒருத்தனை ஒருத்தனை ஆட்சி பண்ண இங்கே எல்லாமே ஜாதி தான் சார் டீ குடிக்கிற இடத்துலேருந்து குடியிருக்கிற இடம் வரைக்கும் நாங்கள் விலை தான் சார் இருக்கணும் இன்னுமா இந்த மாதிரி ஊரெல்லாம் இருக்கு திரைப்படம் சாதியம் பற்றியும் கௌரவ கொலைகள் பற்றியும் பேசி இருப்பது யதார்த்தத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது என்கிற ஒரு பார்வையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வு ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இது ஆட்சி மசாலா நியானா பாட்வே ரான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்ட் பை பாட் பாபாகா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome back to Aachi Masala Niya Nana Powered by Ran India TMT Kambigal Co-Presented by Butterfly Power Cup Nienda Kala Maha Namudai Samudhukatthi Nudai Mekapiriya Pratchani Yaha Irukku Kudiyya Saadhi Thanudai Kora Mughatthai Yepidi Yallam Kaatti Kundi Rukkarad Gavarov Kolaihal Enda Payeril Abdiin Pesi Tukkoum Thoda Nindu Pesi Laam Inda Padathil Udai Kadayum Inda Padathil Solla Patrukku Kudiyya Vishayamum Ippa Nienda Pesi Nenda Vishayam Itta Moonai Tali Pani Pahakar Appa Unga Manadilai Enna Oududu What do you want to say? முதல்ல ராதாமோகன் அவர்களுக்கு படம் பண்ணுறேன் போது முதல்ல சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவருடைய எல்லா படங்கள்லேயும் ரொம்ப அழகான மனித உணர்வுகளை கொண்டு வந்திருப்பார் வெளியில் கொண்டு வந்திருப்பார் முழுக்க முழுக்க எப்போ பாருங்கள் காதல் பாடல்கள் இதுவாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது இது மாதிரியான ஒரு பாடல்கள் வந்து அவருக்கு அவர் கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லா பாடல்களும் சமூக பிரச்சனைகள் சார்ந்தது அதிலிருந்து ஒரு தத்துவம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுக்கிட்டு தான் வருது இவங்க எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தது கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்ப சோகமாக இருந்துச்சு நிறைய அவங்களோட கதைகள் எல்லாம் கேட்கும்போது யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ அவங்க அங்கே பேசிகிட்டு இருந்தவங்க நிலைமையில் எங்கள் அம்மா இருந்திருக்கலாம் அந்த பையனை நான் இருந்திருக்கலாம் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட கல திருமணமும் அந்த கலப்பு திருமணம் அவங்க பெற்றோரோட அனுமதி இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏதாவது இது மாதிரியான ஒரு பிழை நடந்திருந்துச்சுன்னா எட்டாயிரம் பாடல்கள் இல்லாமல் போயிருந்திருக்கோம் ஆறு தேசிய விருதுகள் இல்லாமல் போயிருந்திருக்கோம் அவர் படைத்த இலக்கியங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் போயிருந்திருக்கோம் நான் இங்கேருந்து பேசிகிட்டு இருந்திருக்க முடியாது இந்த படம் மூலமாக நல்ல சமூக பாடல்கள் இந்த படத்தில் வந்திருக்கு ஒரு பாடல் வந்து நம்ம இந்த நம்ம மனித இனத்தை பற்றி நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷய விஷயங்களை பற்றி ஒரு பாடல் மண்ணடைச்ச பந்து தைச்சான் பந்து மேலே புள்ளி வச்சான் புள்ளிக்குள்ள உண்ணை என்ன நிற்க வச்சு சுத்த வச்சான் உசுறு முளைச்சி வர தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சான் மசுரை களைச்சி விட காத்து அதில் ஊதி வச்சான் அவனுக்கு பொழுது போக இவங்கள அவன் படைச்சான் அவனையே குழப்பி போட கடவுளை இவன் படைச்சான் அடுத்து என்ன நடக்கும் கணக்கு ஒன்று இருக்கு தடுத்து மாத்த நினைக்கிறவன் தலையில் ஏறும் கிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல் இந்த படத்தில் 
அது வந்து ராதாமோகன் அவர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவர் அந்த கதையிலேருந்து ஒரு சித்தர் பாடல் மாதிரி வேணும் ஒரு ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமாக அப்படியே அந்த ஃபிலாசபி சொல்லிக்கிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு பாடல் வேணும்னு சொல்லி கேட்டார் நீங்களும் கூட காதல் திருமணம் செஞ்சவர் தான் கார்கி காதல் திருமணம் செய்வது எவ்வளோ சிறப்பானது சொல்லுங்கள் நான் பத்து ஆண்டுகள் என்னோட இப்போ நான் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு நந்தினி அவங்கள வந்து பத்து ஆண்டுகள் காதலித்தேன் வீட்டில் வந்து கல்யாண பேச்சு நடக்கும்போது தான் பத்து ஆண்டுகள் கழித்து கல்யாண பேச்சு நடக்கும்போது தான் வந்து எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவங்க என்ன காஸ்ட்டுன்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரியல நான் கேட்டு சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா இது தெரியாமல் எப்படி அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது என் என் கூட பதினஞ்சு வருஷமாக என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் என் கூட ஸ்கூலில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எல்லாம் பிஹெச்டி வரைக்கும் என் கூட படித்தார் அவர் என்ன காஸ்ட்னு தெரியாது ஆனால் அது எதுவுமே வந்து அவர் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காமல் எனக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு ஜாதிகள் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து ஜாதிகள்ன்ற அந்த கான்செப்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஒரு ஜாதியிலேருந்து இன்னொரு ஜாதிக்கு வந்து ஒரு கட்டடக்கலையிலேருந்து ஒரு அவங்க உணவு வகைகள்லேருந்து அவங்க பேசுகிற மொழியிலேருந்து இந்த வே இந்த இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ரொம்ப ரசிப்பேன் ஆனால் எப்போ ஒரு எப்போவுமே எல்லா எல்லா மாதிரியும் தான் ஒரு மதமோ ஜாதியோ ஒரு நாடோ ஒரு நாட்டு உணர்வோ இதெல்லாமே அது மேலே எக்ஸசிவ் பற்று அப்படின்னு போ வெறி அப்படி அந்த பற்றுன்றதோடு அது வந்து ஒரு வெறியாக மாறும்போது பிரச்சனைகள் வருது அது வந்து ஒரு ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி மதமாக இருந்தாலும் சரி நாடாக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த பிரச்சனைகள் வருது அதான் அப்படி தான் நம்ம எனக்கு கொலை செஞ்சவனுக்கும் கொலையானவங்களுக்கு மேல அதை மறைக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல அதை ஆமோதிக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல அது எனக்கு பயம் அதை பார்த்து சும்மா இருக்கிறவனும் கொலை செஞ்சவன் தானே எனக்கு இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப கனமாகிறது மொத்தம் படத்துலயும் இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஒருத்தன் தேடிக்கிட்ட போறான் அவனை திசை திருப்புறான் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி காரணம் என்ன யாரு அப்படின்னு ஒரு தெரியாம ஒரு இளைஞர்கள் உள்ள போகும் போது இளைஞர்களை திசை திருப்பும் விதம் இருக்கு இல்லையா மிரட்டும் விதம் இருக்கு இல்லையா கன்ஃபியூஸ் பண்றோம் ஒரு சக்கரவியூகத்தை கிரியேட் பண்றது இருக்கு இல்லையா மீண்டும் அவங்களே குழம்பி போகிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதாவது செய்யறது தப்புன்னு தெரியுது ஆனா அது ஒரு கௌரவ கொலையா இருக்கு அதுக்கு வந்து இவனுங்க கொடுத்த பேர் இருக்கு இல்லையா கௌரவ கொலை கொலை செய்கிறவன் ஒருத்தன் தான் சாகிறவன் ஒருத்தன் தான் அவங்க தனியாக தான் நிற்கிறாங்க அவங்க சுற்றி இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்கல்ல இவங்க தான் காரணமாக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் பக்கம் இருக்கு எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் இன் திஸ் கண்ட்ரி அண்ட் நாளைக்கு என்னுடைய மகளோ என் மகனோ என்னுடைய குழந்தைங்களோ அடுத்த தலைமுறையோ எனக்கு அந்த கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது நான் இங்கே இருந்து இந்த விஷயத்துக்கு நான் துடித்தேன் எனக்கு எனக்கு கொடுத்த ஒரு மேடையில் நான் வளர்ந்த ஒரு வளர்ச்சியில் எனக்கு கிட்ட இருக்கிற காசு நான் சம்பாதித்த காசுலையும் இந்த மாதிரி படைப்புக்கு இதை நான் பதிவு பண்ணேன் எனக்கு தைரியம் இருந்தது நான் அதை வந்து சென்சிட்டிவாக அதை பார்க்க முடிஞ்சது அண்ட் என்னால் அது மட்டும்தான் பண்ண முடிஞ்சது என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்ய முடியும் அது எனக்கு முக்கியமாக இருக்குது இந்த பூமியில் நான் இவன் வளர்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம எல்லோரும் இருந்துட்டு இருக்கோம் ராதாகர சொன்னதுனால நம்ம வாழும் காலத்தில் தான் இதை பத்து ப்ரோ பண்ணணும் நாட் வென் வி ஆர் கம்ஃபர்டபுள் இதில் பணம் இழக்கிறோமா நேரத்தை இழக்கிறோமா இல்லை வேறு ஏதாவது செஞ்சால் இன்னும் பெரிய பேர் கிடைக்குமா அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்லை It is for our conscious we have made this film. It's great. It's for our consciousness. <laughs> Can you see the trailer? பொறுப்பில்லாம அலையறவங்க பல பேர் நினைக்கிறாங்க அது தப்பு 
எங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கு நாங்க ஒன்னா கூடி போறானா என்ன ஆகும்னு உலகத்துக்கு காட்டதான் போறோம் மண்ணடைச்ச பந்து தச்சான் பந்து மேல புள்ளி வச்சான் புள்ளிக்குள்ள உன்ன என்ன நிக்க வச்சு சுத்த வச்சான் மண்ணடைச்ச பந்து தச்சான் பந்து மேல புள்ளி வச்சான் புள்ளிக்குள்ள உன்ன என்ன நிக்க வச்சு சுத்த வச்சான் உசுரு முளைச்சு வர தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்தி வச்சான் மசுர கலச்சு விட காத்து அதில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இது ஆட்சி மசாலா நியானா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு மசாலா நியானாஷ் ராஜ் உங்க இந்த கௌரவ படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ச்ச நியா நானால வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சதுக்கு என்ன காரணம் இல்ல பல பல காரணம் மொழி படம் எடுக்கும் போது ஒரு அபியும் நானும் படம் எடுக்கும் போது அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அழகான உணர்வுகளை மட்டும் தான் நான் படம் எடுத்தேன் இதை வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டார் நெட்ஒர்க் வச்சு ஒரு ஹோட்டல்ல வச்சு ஒரு மேடையை வச்சு ரொம்ப அழகான மனிதர்களை வர வச்சு அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளை வர வச்சு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு தோண்டேன் இந்த படம் வந்து ஒரு பல ஒரு நோக்கத்தோட செஞ்ச படம் ஒரு லட்சத்தோட செஞ்ச படம் ஸோ இந்த படம் வந்து எடுத்ததுக்கான காரணமே இந்த கௌரவ கொலைகள் அதை பற்றியான நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் தான் ஸோ அப்படி ஒரு டிபேட்டை வச்சு அப்படி ஒரு டிஸ்கஷனை வச்சு ஒரு நீயா நானாங்கிற மேடை எந்த அளவுக்கான ஒரு டிஸ்கஷனையும் ஒரு டிபேட்டும் டைலாகும் நடத்துட்டு இருக்கு வந்து பல வருடங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எனக்கு ஒரு சரியான மேடையாக தோணுச்சு எனக்கு அந்த ஒரு மேடையில் இதை வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் நீங்கள் யாரை வச்சு இதை ரிலீஸ் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க பிரகாஷ் ராஜ் சடனாக எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு வந்து தோஸ் டூ ஒண்டர்ஃபுல் மை பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் ஹூ ஆர் பிளைண்ட் அவங்கள வச்சு நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப நீங்க வந்திருக்கல உங்களை பாடாமல அனுப்புங்க நீங்க பாடிதான் நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறோம் மண்ணடைச்ச பந்து தச்சான் பந்து மேல புள்ளி வச்சான் 
புள்ளிக்குள்ள உன்ன என்ன நிக்க வச்சு சுத்த மண்ணடைச்ச பந்து தச்சான் பந்து மேல புள்ளி வச்சான் புள்ளிக்குள்ள உன்ன என்ன நிக்க வச்சு சுத்த உசுரு முளைச்சு வர தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்தி வச்சான் மசுர கலைச்சு விட காத்து அதில் ஊதி வச்சா அவனுக்கு பொழுது போக இவங்கள அவன் படைச்சா அவனைய குழப்பி போட கடவுளை இவன் படைச்சா அடுத்து என்ன நடக்கும் ஒண்ணு கணக்கு ஒண்ணு இருக்கு கடுத்து மாத்த நடக்கிறவன் தலையில் ஏறுங்கிருக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும் ஒண்ணு கணக்கு ஒண்ணு இருக்கு கடுத்து மாத்த நடக்கிறவன் தலையில் ஏறுங்கிருக்கு Thank you. Thank you. <laughs> Thank you, Gana Bala. Actually, we have a show, a little bit of a relaxed tone. Two of you are going to be here. Actually, we have to be here because of one reason. Love. It's not the same. Why are you afraid of anything? We have to be here at any time. 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 அது அது வந்து ஒரு பொருளாக இருக்கிறப்போ அது பொருளுக்கு மதிப்பு கிடையாது எங்களுக்கு உங்கள் மேலே அன்பு இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இப்போ வடிவம் இல்லாததுனால அதை ஒரு பொருளாக நம்ம உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் திருச்சி மங்களன் மங்கள் வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் அந்த விஷுவலி சேலஞ்ச்ட் ஃபேமிலிக்கு பிரகாஷ் நீங்களே நேரில் போய் கொடுத்துடலாம் திருச்சி மங்களன் மங்கள் அவங்கள வச்சு தான் அவர் இந்த ஆடியோவை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் கை பெருசாக தட்டலாம் இது எல்லாருடைய அன்புக்காகவும் அண்ட் திருச்சி சுசி பார்க் வழங்கக்கூடிய ஒரு கலர் டிவி ஒரு பரிசு இருக்கு அது அந்த பொண்ணோட தன்னம்பிக்கைக்காகவும் இவ்வளவு தடுமாற்றத்துக்கு நடுவுலையும் இதை வந்து சொல்றதன் மூலமாக தனக்கு சில பிரச்சனைகள் வரும்னு தெரிஞ்சும் கூட கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து நின்னதும் நீங்கள் நிற்கிறப்போ உங்க கூட எல்லாரும் நிற்பாங்கிற அன்பை வெளிக்காட்டுவதற்காகவும் அந்த பரிசை கொடுக்க நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு திருச்சி சுசி பார்க் வழங்கும் ஒரு கலர் டிவி பிரகாஷ் இருக்கட்டும் அண்ட் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மகளிர் அமைப்புகளுக்கும் என்ஜிஓக்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் கூட நீ நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறது எஸ்பெஷலி ஃபார் ஐத்வா ஏன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் இது பண்ணுறீங்க நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் ஸோ இவங்களெல்லாம் பெருசாக வெளியிலலாம் தெரியாது ஆனால் இவங்களுக்குலாம் நீங்கள் கை தட்டணும் அதாவது நன்றி <laughs> 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 <laughs>